Hey guys, nice to meet you. I'm Sarah. 여러분들 안녕하세요. 저는요 YBM 대구 동성로 센터 대화 대표 강사 Sarah 장입니다. Your time is precious. 여러분들 시간이 너무 소중하고요. So let's get to today's topic right away. Off we go. 들어갑니다, 여러분들. 자, 저는 그림 하나를 준비를 했어요. 사진 하나를 준비했는데요. Why don't you just take a look at the picture right here? 여러분들 바로 보시죠. 보시면요. 여러분들, what do you think they are doing? 근데 이두 사람 뭐 하고 있는 것 같습니까? Are they studying? 공부하고 있나요? Are they eating? Or are they having a conversation? It looks like they are definitely having a conversation. 여러분들, 이두 사람들요? 저는 그래요. 대화하고 있는 것 같습니다. 하지만 talking about what? 무엇에 대해서요? Now, why don't you just take a look at the woman on the right? Saying, 뭐라고 얘기하고 있냐고요? Are you free tomorrow night? 내일 밤 어떻게 시간 괜찮겠어? 내일 밤 한가해? 라고 했더니요. The woman on the left says, Oh yeah! Why? What's up? 라고 이야기를 하고 있네요. Are you free? 한가해? Y yeah! Uh, 시간 해야 되지. But why? 왜 갑자기 왜 이래? 뭐였는데? What's up? What's going on? 라고요. 여러분들 힌트를 좀 얻으셨어요? 바로 이 얘기를 하고 싶어서입니다. It's all about making plans. 여러분들 무엇에 대한 것이라고요? Making plans. 여러분들 약속 잡기에 대한 것입니다. 뭐라고요? 여러분들 약속이라고요? 그런데 여러분들 제가 지금 약속이라고 하면서 뭐라고 얘기했어요? Plans요. 여러분들이 소위 말하면 평이한 약속, 엄마랑 하는 약속, 어, 그 다음에 친구들이랑 하는 약속, 아는 지인들이랑 지인들이랑 하는 약속, 이 모든 것들이 저희가 플랜스라고 얘기를 합니다. 그래서 엄마랑 약속 있어. I have plans. 친구들이랑 약속 있는 걸? I have plans. 왜 거기 그 중학교 동창이 있지, 지난번에 내가 잠시 만났다던. 그 친구랑 약속 있어. I have plans를 쓴다면요. 제가 수업을 하면서 우리 학생들한테 많은 질문을 했었을 때 약속, 약속이라고 하면 딱 떠오른 건 뭐예요? 이 단어를 떠올리더라고요. Appointment. 그런데요, 저는 이렇게 말씀드리고 싶습니다. Appointment is a meeting that has been arranged for a particular time and place. 라고 했어요. 자, appointment라는 것은요. 사실상 사적인 아닌 공식적인 만남, 공식적인 회의 같은 거예요. 음, 그래서 여러분들이 가령 예를 들어서 I have an appointment with the doctor. I have a doctor's appointment. 저 의사 선생님하고 만남이 있어요. 야, 예약 잡혀 있어요. 라는 거예요. 여러분들 의사 선생님이랑 뭐 사적으로 만날 것도 아니잖아요. I have an appointment with a hairdresser. 오늘 머리 하러 가는데. 응, 응. 자 여러분들 뭐다? 오늘 헤어드레서님과 약속이 있다고요. 라고 할 때요. 이 사람과의 예약을 잡는 것을 저희가 appointment라고 많이 씁니다. 그러면 여러분들 나머지 하나 약속이라고 할때 여러분들 따단 하고 떠올리시는 것이 바로 promise인데요. 이 promise라는 것은요. 여러분들 구두로 하는 약속, 입으로 하는 약속, 어, 어, 어. 깨질 것 같은 약속. 그래서 뭐라고요? 깨질 것 같은 약속? No way. 아니요. 절대 그럴 순 없죠. 그래서 한번더 믿어봅니다. 뭐라고요? This time, keep your promise. 이번엔 지켜. 하지만 여러분들 다시금 실망스러운 결과 나왔을 때 Oh, come on. You broke your promise again. 이라고요. Anyway, 어쨌든 말이죠, 여러분들. 오늘 저희들이 이야기를 하는 것은 바로 How to make a plans. 자, 바로 약속을 잡는다. 제가 아까 약속 뭐라고 했었죠? 평이한 약속 뭐라고 여러분들? Plans라고요. 이런 평이한 약속을 잡는 방법에 대해서 얘기를 하겠습니다. 일단 기본적으로 저 세라는요. 이렇게 약속을 잡을 때요. 어, 누군가가 시간이 되는지 저하고 스케줄 조율을 해서라도 그네, 그때 어떻게 시간을 할애할 수 있는지에 대해서 좀 묻더라고요. 그래서 요 표현이요. 자, asking about someone's availability. 여러분들 뭐라고요? Someone's availability. 즉, 누군가의 이용 가능성. 시간이 되니 이용 가능해. 그날 괜찮겠어? 라는 표현이요. 앞서 여러분들 사진에서 보셨듯이요. Are you free? 그런데 뭐라고 했었죠? Tomorrow night. 여러분들 내일 밤 시간이 돼. 라는 것은요. 내일 밤? 뭐라고요? 과거예요? 음. 현재예요? 아니요. 미래요. 그래서 이런 표현들 뒤에는요. 미래형 시간 표현들이 많이 오게 돼 있습니다. 어, 오게 돼 있어요. 사실. Are you free tomorrow night? 이라고 했었을 때요. 저는 두 가지 다른 종류의 대답도 준비를 했습니다. Are you free tomorrow night? Sure. I'd love to. 어, 좋지. 
시간도 되고. 음, 음, 음. 하지만요, 여러분들, are you free tomorrow night? 이라고 했었을 때요, are you? 비동사 또는 do you do 동사 일반 동사 이렇게 비동사나 두 동사로 시작되는 이런 question을 저희가 yes or no question 이라고 하는데요. 그야말로 are you free? 시간 돼? 라고 했을 때 시간 되면 어떻게 해요? yes! 시간 안 되면 어떻게 돼요? no! 라고요. 그래서 여러분들 뭐라고요? sure or yes but why? 왜 갑자기 왜? what's up? Anything fun going on? Anything interesting going on? What's going on? What's up? 이런 식으로 물어볼 수도 있답니다. 하지만 여러분들은요. 두 번째 대답의 유형으로서 Not much. 별다른 일은 없는데. 라고도 얘기를 할 수가 있겠네요. 자, 하지만 이 not much는요. 바로 다음과 같은 표현에서 많이 쓰입니다. 여러분들 한번 보시죠. Are you free tomorrow night? Yes. Do you have time for coffee tomorrow night? Oh yeah. 하지만요. Are you doing anything tomorrow night? 어떻게 내일 어떤 거라도 할 거야? What are you doing tomorrow night? 뭐할 거야 근데? 내일? 어? 뭐 약속 있나? 뭐 잡혀져 있는 거 있어? 스케줄 같은 거 따로 있어? 라고 했을 때 Not much. 없어야지 그 사람하고 같이 뭔가 활동을 공유를 할 수가 있잖아요. 없어야지 그 사람이 제안을 할수 있는 여지를 줄 수가 있잖아요. 그래서 바로 다음과 같은 표현 Are you doing anything? What are you doing? What are you going to do? What are your plans for? What are you up to? 같은 표현은요. 있어? 있어? 뭐라도 있어? 라고 했었을 때 어, 어, 없는데? Not much. 라는 표현으로 여러분들이 availability. 바로 이용 가능성. 여러분들 음, 나 시간 낼수 있다. 라는 표현에 대해서 충분히 긍정되든, 긍정적인 대답을 할수 있는 부분이랍니다. 자, 이렇게 누군가가 시간이 괜찮아. 라고 했었을 때 다음 단계는요 여러분들 어 그러면 시간 괜찮으면 어떻게 나랑 뭔가 같이 해볼래? 같이 할 거야? 같이 할까? 라고요 바로 여러분들은요 제안을 할 수가 있다는 것이죠 자 이렇게 누군가와 스케줄에 대해서 그 사람의 상태가 availability 이용 가능한지에 대해서 타진한 다음에는요 저는 드디어 본격적으로 활동에 대해서 제안을 좀 해, 해본다 라는 얘기를 좀 해보고 싶어요 expressions for suggestions and invitations 활동을 제안해보자고요 뭔가를 같이 하자는 걸 한번 해보자고요 제안을 해보자고요 그런 데에 대한 표현이 바로 총 8가지입니다 몇 가지요? 8가지 그런데요 저는 첫 번째 네 가지 표현부터 먼저 보여드릴게요 out of eight 자 여덟 가지의 표현 중에서요 그 표현이 바로 이렇게 나옵니다 tan 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 뭐라고 이러면 돼 Do you like to가 아니라 좋아하니가 아니라 뭐라고요? Would you like to? 그래서 like가 기본적으로 좋아하는 뜻은 맞아요. 그런데 like란 뜻이 좋아하는 이라는 뜻이 되려면요. Do you like to입니다. 하지만요. 이 좋아하는 것이 원하는 이라고 된다면 뭐라고요? Would you like to? 라는 거 잊지 마세요. 그 다음에 여러분들 뭐다? Do you want to? Let's. Why don't we? 몇 가지 표현 제가 준비했다고요? 여덟 가지요. 여기서 몇 가지? 반이에요 반. 왜요? 바로 이 뒤에는요 동사 원형이 오게 되어 있습니다 그것 때문에 제가 좀 나뉘었어요 나눠버렸어요 자 오늘의 제한되는 활동은요 바로 go for a drive입니다 여러분들 뭐라고요? go for a drive 그래서 저는 이렇게 할 거예요 어, 음, drive 하러 갈래? 라고 할때 would you like to go for a drive? 또는요 do you want to go for a drive? 또는요 let's go for a drive 또는요 why don't we go for a drive? 그런데요 지금 제가 뭐라고 얘기했다고요? 드라이브 하러 갈래? 라고 했는데요. 뭐라고요? 그냥 드라이브가 아니라 go for a drive입니다. 그러면요. 보통 이제 이 장소에 저 장소로 운전을 해서 가다 라고 할땐 드라이브를 쓴다면요. go for a drive 같은 경우는요. 바로 이거예요. 목적지 없이 그냥 바람 쐬러 갈래? 라고 할 때요. 다시 뭐 없이 목적지 없이 그러면 여러분들 뭐다? 어떤 방식으로? 여유 있게. 그래서 여러분들 자 문장에서 활동에 있어서 그 앞에 go for가 들어가면 보통 여유 있게 편안한 activities you do in a relaxing way. 여러분들이 하시는 것 중에서 in a relaxing way. 여러분들이 상당히 편안한 방식으로 하는 활동들은요. go for 씁니다. 가능해서 뭐다? go for a walk. 하면 여러분들 뭐라고요? 맹목적으로 걷는 것이 아니라요. To lose weight or something. 뭔가 살을 빼기 위해서는 그런 목적지향적인 것이 아니라 Go for a walk. 라는 것은요. 산책하다. 그래서 That means what? For example, uh, My boyfriend and I usually take a walk. Getting some fresh air. 
having a nice conversation. Of course, holding hands. Sweet, huh? 이런 식으로요. 자, my boyfriend and I usually take a walk or go for a walk in the evening. 근데 여러분들 뭐 하면서요? Getting some fresh air. 맑은 공기 쐬면서요. 여러분들 having a nice conversation. 좋은 대화도 나누고요. Holding hands. 손도 잡으면서요. 이렇게 여러분들 walk 자체가, 걷는 것 자체가 목적이 아니라 부수적으로 맑은 공기도 쐬고 그 다음에 남자친구랑 좋은 대화도 나누고요. 여자친구랑 좋은 대화도 나누고요. 이럴 때요, 여러분들. Go for it. 기억해 주세요. 그러면 몇 가지 표현 중에서? 여덟 가지 표현 중에서 나머지 네 가지 표현은요. 자, 이렇게 보여드릴 거고요. How about, what about, do you feel like, are you in a mood for? 그러면 앞선 네 가지 표현은 뭐라고요? 뒤에 동사 운영이 오게 되어 있다면요. 뒤에 있는 이네 가지의 표현은 바로 동명사. 그래서 여러분들 how about go가 아니라 뭐라고요? How about going for a drive? What about going for a drive? Do you feel like going for a drive? Are you in the mood for going for a drive? 요렇게요. 지금 보시다시피요. 여러분들 go for a drive가 아니라 뭐라고요? Going for a drive 라고요. 자 여러분들과 오늘 저는요. How to make plans. 바로 약속 잡기에 대한 표현을 이야기를 조금 했었던 것 같고요. 바로 이런 표현들에 있어서 저는 뭐부터 하겠다고요? Asking about someone's availability. 여러분들 누군가의 이용 가능성에 대해서 물어보기부터 저는 먼저 하고요. 그런 다음에 그 사람이 음, 나 시간 돼 라고 했었을 때는요. 바로 여러분들이 어떤 표현이요? 그러면 이런 활동을 같이 할수 있을까? 제안이야 초대리한 표현을 한다. 어, 쓰겠다. 라는 이야기를 드렸습니다. Hopefully, I can see you next time. But pretty soon, I'll be back. 전 돌아옵니다, 여러분들. 불러주세요. 저는 세라 강사였고요. 다음에 또 만나요. Bye bye.